我们科里有一个刚从宪兵总部转来的科员，真没想到，他竟然是个隐藏的日供。他发现这个转变者要招供，就想找机会击毙他，结果就在这里打成这个样子了。那转变者没事吧？他受了重伤，已经被送到医院里去了。重伤？是。他的眼睛瞎了。还好还好，只要能说话就能提供情报，这是不幸中的万幸。您没事吧？我倒是没什么事。你来是有什么事吗？啊，我是来给南天科长送一份海关总署的报告。下次吩咐刘秘书送来就行了，这种小事情不用你亲自来跑一趟。我跟南天科长。还要汇报一些情况。南田科长去陆军医院看望这位伤员去了，现在还没有回来。这个我知道，我来之前已经跟南田科长通过电话了，他说要我去他办公室等他。那好吧，请。我在这儿等他就好了，你不用招呼我。好来ていますどこに事務室で待ってます入れたのかはいこら非常感谢阿成先生，不客气。南天科长辛苦了。我这次来是给您送一份文件。文件。海关总署近两个月的进出口关税报表。谢谢阿成先生。您客气啊。请坐吧。高木先生，请坐。お前たちはここ離れろ。必要ない。好。说吧，最近有什么新发现？很平静，没有任何发现。老实说，我总觉得我在您这儿是白拿薪水。林先生工作勤勉，也很公正，大家都很尊敬他。有没有人跟他意见不符
这要看是哪个方面了。如果是经济方面，你也知道，多少会有些意见不符的。海关方面主要是协调军部和七十六号的关系。那么，工作之余呢？他去哪儿了？工作之余嘛，也就是和汪小姐喝喝茶、吃吃饭，也就这样了。他们两个现在什么关系？这，这个我真不知道。你不知道？汪小姐的叔父刚满七七，热孝。我不知道您懂不懂中国的传统礼仪啊？长辈过世要守孝三年，更何况现在杀手还逍遥法外。所以我想，他们两个怎么也会发乎情而止乎礼吧？阿成先生，我没有别的意思。我要你死死盯住了明龙，并不是要害他。我希望他尽忠职守，为大日本皇军效力。同样，我也很了解你的情况。我希望你能做好我的耳目。只要你能找到明楼的弱点，能查到他的秘密，不仅可以改头换面。还能够从此摆脱名家仆人的身份，一举两得。明白。进来，做功课呢。行，功课饿了吧？大哥让我给你送些宵夜了。谢谢，你放这就行了。你看你的，做了几张卷子了？两张了，一张《欧中简史》，一张拉丁文。我看看，我还没做完呢。放开，这是什么呀？嗯，我不想学欧洲史了。我想改学建筑。你都换了多少次专业？换来换去，你怎么毕业？我没兴趣就学不好，我学不好怎么毕业啊？建筑设计可是工科，你学的一直都是文科，还没有绘画基础，你要怎么学？你看你这画的。
你这画的是海军俱乐部吧？嗯，王艳丽，我画的怎么样？画的不怎么样。海军俱乐部的建筑格局是中西结合的，它的楼梯和走廊虽然都很宽大，但是房间修的都很小，特别是二层，阳台修的尤其小。还有就是。这栋楼初建成时遭遇过雷击，所以它的避雷针都加装得很密。哦，你如果有兴趣的话，下次我再带你去看一看。不用了，你忘了，你送给我一张会员卡。等我把这些卷子做完了，我自己去晃一圈，看看仔细再回来接着画。嗯，三分钟热度，学习要持之以恒。这饼干真好吃，你要不要吃一块？你好好吃吧，我还有事要做。嗯，谢二生哥，别要太晚，早点睡啊。嗯。上海地下党情报小组的成员，特高科里面潜伏的日本共产党员，为了上海地下党不遭受损失，准备开枪击毙他。结果没打死，自己也牺牲了。但是事发突然，他打偏了，只打瞎了他一只眼睛。那个叛徒呢？现在怎么样了？被南田洋子安排在了日本陆军医院的高级病区。据说伤势很严重，已经感染了，如果不及时治疗，会有生命危险。所以日本人在全力抢救他。我认识这个叛徒，他叫徐和，在列宁格勒伏龙芝军事通讯联络学校学习过。我跟他不同期，但是有过一面之缘。我安排行动组去处决他，当然要处决，但是不能贸然行动。日本人知道他的身份很重要，并且又遭遇了一次刺杀，把他安排在日本宪兵把守最严密的区域，就是为了防止我们下手。你安排他的上下线，立即撤离。处决的计划，我们来安排。是。龙潭那边怎么样？进展不错。他正在研究日本领事馆可能进出的每一个安全通道。我们能帮的只有这些，其他的要靠他自己。还有，梁仲春跟我提起了孤狼的事。我在南田洋子的办公室里发现了孤狼的报告，几乎所有的内容都是和我们名家有关的。而且，孤狼直指大姐就是共产党，说您有重庆分子的嫌疑。最后还有一句话：阿成可利用。他怎么会对我们家里的情况这么熟悉？我感觉这个人就在我们身边。我们身边最近有什么新进的人员吗？新政府里并没有新来的同事，不过我们家里倒是有一个桂。不会吧？从我看到文件一直到现在，我能够想起的就只有他。十几年。不知踪迹，确实值得怀疑。你马上查一下他的档案。
档案是可以作假的。如果你能查出他的档案作假，人就是真的有问题。我们接下来该怎么办？保持常态。是鸽子汤，阿香特意嘱咐桂姨做的。小少爷，你要喜欢啊，就多喝点。我先来一碗。谢谢。哎，昨天苏医生来过了。哦。给你提亲呢。怎么了？高兴成这样啊？谁高兴了？我不想结婚啊。啊？你为什么不想结婚呢？你，你这个年纪也到了该谈婚论嫁的时候了。你又不比别人差，大哥还没结婚呢，为什么偏让我结婚啊？我不结。哎，哎，端这个碗去哪儿啊？我去叫你们吃早饭。桂姨炖了鸽子汤，可香。大姐早。啊，早。早。早。哟，曼丽，早餐都做上了。我发现，你现在越来越有做太太的样子了啊。鸡蛋一个是半熟的，一个是全熟的，自己挑。我随便，穷人家的孩子没那么多讲究。哦，做两份就够了，就咱俩吃。还没起，可要睡的。嗨。昨晚我就把他送走了，没留他在这过夜，不安全。为什么？嗯，没办法，做咱们这行的，小心为上。你怎么跟他解释我的存在？想起来的表妹。你没睡好。睡不着。哎，你一大早上就喝啊？你管我呢？真拿自己当我先生了？这两天你们俩都在忙什么呀？连个人影子都见不到，我还有事找你们呢。哦，他桂姨说了，昨天苏医生来了，大姐身体不舒服。我倒没有不舒服。苏医生来呀，是给明台提亲来的。提亲？嗯。苏医生有个表妹叫程小姐，说是百里挑一的贤惠女孩子。又能干又聪明，哦，说是跟明台很般配呢。苏医生的表妹，我有点印象。嗯，我在苏医生的诊所见过他两回。不苏，是个美人胚子。啊，他今年多大？比明台要大上两岁。比明台大两岁啊？大一点有大一点的好处啊，知道疼人。那倒也是。姻缘这两个字啊，可是不能错过，一旦错过，后悔一辈子。嗯。其实啊，应该让苏医生拿一张他的照片过来看看，到底也要他喜欢才好。苏医生说了，程小姐呢不喜欢照相，就是有照片，她也不肯轻易拿出来给人家去看。说是给人家拿去了，免不了品头论足、挑三选四的。听起来很有个性，嗯，跟明台很配。哎，听说这个女孩子还留过洋的，也是知书达理的。
。学成回来以后呢，就在自己哥哥的诊所里做事，很少出去交际，也是个本分的女孩子。苏医生保媒一定有他的道理。那既然这样的话，找个日子见面吧。好呀。应该也不小了，早点结婚，先成家后立业。像他这个性子，的确也需要一个人来管住他才好。你想说什么？我不想相亲，我也不想结婚。你不想结婚，跑到烟花间干啥去？烟花间？什么地方啊？就是不想结婚。我为什么不能去烟花街？我已经是成年男人了，别人去的我就去不得。再说了，烟花街也不都是伤风败俗的地方，有那么多文人墨客在那儿吟诗作赋，还有那么多有钱人在那儿办舞会呢。大成，嗯，呃，大姐，我我是被同学硬拉着去的，我就是喝了几杯酒，跳了会儿舞。我什么都没干，大姐，你别听他胡说八道。阿成，嗯，先把他关到书房去。是，干什么？干什么要关我啊？走。哎，我来了，我去还不行吗？你答应了。我告诉你啊，你给我乖乖的听话，别想着给我耍花样。别耍花样了，明明是大哥在拿我耍花样。你说什么？我拆你书房，我打断你的腿。真快！我知道了，你现在心情不好，为了百度的事儿。我只是不想欺骗他。没人想欺骗他，这只是为了保护他而已。骗了就是骗了，别拿这些名目糊弄我。凡事都有两面性的。我不想听什么大道理，也说不赢你们。我不知道未来会怎样，也没想做什么大英雄。我只是觉得遇见他我很幸运。我想好好的活下去，好好的和他在一起，彼此坦诚相待，没有欺骗。没有秘密。我知道，组长是个好人，但我这么做，只是不想让他成为上层交易的牺牲品，仅此而已。那我们呢？我们是什么？我们，我们只是一些微不足道的小角色。没有人会在意我们。等战争胜利了，会有人把我们清扫干净。但至少，他会活下来。我们留着他，起码可以证明我们来过、战斗过，我们曾经活。你是真爱上他了吧？是。那为什么不告诉他？告诉他，不就是告别吗？你还没疯？就快了。
。明台，今天明堂哥要举办名家乡香水发布会，我们一块儿去应酬应酬。你要不要一起来啊？我不去，有的吃有的玩也不去，不去。一起来嘛！自从你回来，明堂哥还没有见过你呢。我没兴趣啊。算了，大姐，随他吧，我们走。大哥，哎，小雨龙，大、啊、哥，大、啊、哥、啊啊，你小子看我回来怎么收拾你！大、啊、姐。大姐。哎。桂姨呢？买菜去了。嗯，太好了。你去把水管收一下，我要出去一趟。你呀、啊，就会堵我的嘴。家里大人一走，你就要跑出去玩。我明明是在房间里面复习功课，是我同学硬拉着我出去玩的。你哪只眼睛看见我要出去玩了？好，好，好，你呀、啊、是别人拉你出去玩的，你是名家最乖的小少爷，我不够装。算你聪明。はい。どうぞ。那句话，不能告诉我是吧？知道还问我，请你出去，我要换衣服。你换军服干什么？我说了，行行行，能告诉我。
你这眼睛真难看。通過詐称が欲しい家族は何名ですか妹の美智子と彼女の夫なんだがほうどこ行きたいドイツとイタリアヨーロッパに行く新婚旅行だああおめでとうあなたは妹の保証人ですかそうだあ軍人証明書と家族の戸籍番号と所属地の許可証と記入用紙と一緒に持ってこれば平気です分かったありがとう長官どうされましたか手続きに来たんだが便所を探していて便所なら左の方へここは立ち入り禁止ですお帰りなさい分かった等一下还有这个他谁呀找洗手间的我先去找长官签字请您稍等好嗯先生你的文件签好了你可以走了好马上来
给七十六号打电话，给王满春，王处长打电话，快，快，伤成这样还能跑？所長に七十六号に電話しろって言ったはずだ。你是日本人。我让你给七十六号打电话，你跟着我干什么呀？给王满春、王处长打电话，快去！是，您在这等着，我这就去。客人的房间号码我不知道，马上封锁这个酒店所有的出入口。七十六号汪处长马上就到，快去！好，您稍等，我马上打电话。是要搜查殴打日本人的抗日分子，所以打您这儿来看一看，有没有刚来的人。打日本人，对，打得好，没想到这上海滩还真有英雄好汉啊！你你你你，现在就告诉唐经理，我的发布会没有一个是刚刚进来。是，都是从上午就进场的贵宾，让他别放肆啊！我们明家上面那可是有人呢。好，好，好，我马上去，我马上去啊！大哥，我来了，给你捧场，什么都别说，跟我走。刚才陈轩玉小姐被大家传了一曲《夜来香》，估计是在家憋不住。接下来呢，我和我的小弟为大家带来一曲《四手联弹夜来香》，希望大家喜欢。
你怎么到这儿来？李秘书在日本领事馆发现了一名可疑分子，跟踪他过程当中被对方打伤了。那个人逃进了这家饭店，我们正在逐一排查嫌疑人。你的脸怎么伤成这样了？李先生，赶紧去医院看看，这儿不是有汪处长吗？不行，他不能走，他得留下给我指认嫌疑人。你能认出他来？差不多。什么叫差不多？你到底是认得出来还是认不出来？现在可是我们家在开发布会，你要是这样进去挨磕认人，把场子搅乱了，明长官会生气的。我，我认得出背影，他穿着海军制服，我还能听出他的声音。王处长，建议不说话。先生和大小姐都来捧场了，而且我们还请来了著名歌星陈轩玉。你也知道，这个人是很难请到的。我还听说，这个人是有日本军方背景的。要不，你们到饭店门口去指认吧，在这确实不太合适。房发现海军制服，走